ബാബുച്ചറിൻ്റെ എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മോനുണ്ടാവുമോ ക്യാരക്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ ആ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ പല ആളെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഹീറോസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മോൻ എത്തുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആരായിരിക്കും മണി സാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകേഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാറില്ല മണിസാറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഡയലോഗ് ആണേ പിടിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പാർത്ത മുതൽ നാളെ ഒന്നേ പാർത്ത മുതൽ നാളെ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് സെന്റർ യുവർ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ എക്സ്പേർട്ട്സ്
She's crying in front of Mother Mary every single day. And schooling also. Me and my brother. Me and my brother are homeschooling. And you can't even go for a. I can't date. even go on a date without someone trying to kill me. Yeah, I'm gonna dialogue. Or or a slow type, alright. Ah, slow type. But I'm I know, I know, I know. I have put you on a very difficult uh, situation in life. But uh, Pablo, uh, once Pablo is finished, I will stop all this. Normally, I can. Why Pablo? Why Pablo? I had to learn about it. But I'm Pablo because uh, he's our enemy and he wants to finish us. Uh, all the delay suppliers who they came to me because Pablo is dishonest. So Pablo is pissed. Pablo is uh, angry and he wants to kill me, kill, kill us, kill our family. Uh, or we, if we don't kill him, he will kill us. So let me kill him, then I'll retire. I'm going to promise you to go in. I term cinema galay. Pam in the in the cinema la apne chhe na pol. Mono patti or ek character and dhanu manasli pinni dollar cinema ke manasli pam. ഒഡീഷൻ ഫ്രഞ്ച്ലോഗ് ഏത് ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാലായിരിക്കും ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ മോൻ എത്തുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആരായിരിക്കും അത് മണിസാറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുവാണെങ്കിൽ ഓ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു മണിസാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകേഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല നമ്മുടെ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഹരിഹരൻ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയ തമിഴിലായിരിക്കുമോ എന്ന് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ മോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല സിനിമ ഏത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും നല്ലൊരു സിനിമ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു നമുക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഇനി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന് അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ വെക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനോ നല്ല വരുന്ന നല്ല പടങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കാരണം പുള്ളി എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഓൺലി എയ്റ്റീൻ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിയലി judge anything i have to really guide him through pulli cinema malayala cinema on adhiyam kandittu onnilla he doesn't even you know can judge who is acting better mamuti or mohanlal angana oru level like pulli oru judgement like ettittilla so when he asks such questions you know he is getting confused ee malayala cinema gal kodul kaana ullo oru tendency enganeyana adu pa kaana thonaiyittundu bhaiye kaana onnade pinne useful aanu jeevikkunnathu പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫാണ് അവിടെ ആ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഹോം വർക്കും പ്രോജക്റ്റുകളും പുള്ളിക്കൊരു ഇ വാൻസ് ടു ഗോ ഫോർ എയറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഓ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ജനിച്ചവും വളർന്നതും ഒക്കെ അമേരിക്ക തന്നെ അല്ലേ ആ ജനിച്ചത് മോസ്കോയിലാണ് മോസ്കോയിലാണ് ആ വളർന്ന ഒരു എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ പത്ത് വയസ്സ് വരെ കേരളത്തിലാണ് പത്ത് വയസ്സ് വരെ കേരളത്തിലായിരുന്നു ഇളയ മോൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് കോട്ടയത്താണ് അവനും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിലായിരുന്നു ഞാനും വയസ്സും കുടുംബവും ഒരു ഒമ്പത് വർഷം പൊൻകുന്നത്തുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒമ്പത് വർഷം പൊൻകുന്നത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഗോൾഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചന്ത കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിണ്ണയത്താണ്ടി ഒരു വക കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹിയർ സീൻ എനി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയാൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് പടമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളി ഇല്ല അല്ലേ അവസരം ഒപ്പിക്കണ്ടേ അല്ല സോ അത് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവനൊരു ഒരു പ്രായം വരെ ഇരുട്ട് പേടിയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവൻ ആദ്യം കാണുന്ന ഇടുക്കി കോളിലാണ് ഫിസോൺ ഫിലോ 
ഇരുട്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചില പിള്ളേർക്കുണ്ട് ചില പിള്ളേർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു റീസെന്റ് സിനിമയാണ് ജാനകി ജാനെ അതിൽ നവിയുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നവിയുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ മാറുന്ന ഒരു സീനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയപ്പാട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോക്ക് കുറവായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കണം നമ്മള് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മോനെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ബാവിച്ചിട്ടാണല്ലോ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ബാവിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതിന്റെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സിനിമ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ അതല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാവിച്ചേട്ടൻ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റില് ബാവിച്ചേട്ടൻ എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മോൻ ഉണ്ടാവോ ക്യാരക്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ മോനെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആ എഴുതി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എഴുതി എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് എന്നെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം ഒരു ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമയായിട്ട് അത് മാറി ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പിയാനോ എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ടെമ്പററി ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്കും ഒരു ഫോറിനർ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു ആരടി മൂന്നിഞ്ച് പൊക്കമുള്ള മെലിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ട മുടിയുള്ളൊരു രൂപമായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഇവനുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ പല ആരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഹീറോസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഫൈനലി ഹീ ഹീ ബിക്കംസ് റൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അളക്കണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്റ്റോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ നവർ മെഷർ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ആ പുള്ളി അലക്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് മുകളിലുണ്ട് വൈഫോ വൈഫോ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരുണ്ട് വൈഫോ ഉണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും ഭാവിച്ചേട്ടൻ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിൽ വന്ന് പാടിയ പാട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വൈഫും ഭാവിച്ചേട്ടനും പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് മലയാളം പാട്ട് തമിഴും പാടിയ തമിഴ തമിഴ് തമിഴാ പാടിയത് എനിക്ക് ആ പാട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ പാടി വന്ന് തെളിയിച്ചു ഭാവിച്ചേട്ടൻ പാടി വന്നു പിന്നീട് ഭാവിച്ചേട്ടൻ കുറെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പാട്ട് പാടി ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പാട്ട് പാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ പാട്ടിനോട് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടിനോട് ഇഷ്ട പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നിങ്ങളെ പോലുള്ള വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ അന്ന് സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ കയ്യിലെടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അന്ന് സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ ഹീറോ ആയല്ലോ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല അന്നൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇന്നുവരെ പോയിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ പോയിട്ടില്ല അല്ല ഇല്ല അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ സിനിമാ മേഖല സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല വിളിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാറില്ല നമ്മൾ റെഡി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നമ്മളൊരു എന്താന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ വിളിക്കാറില്ല നമ്മൾ പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല ഇനിയും നമ്മൾ വിളിച്ചാ പോകും വിളിച്ചാ പോകും ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പറ്റുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ കരാട്ട കാണിച്ചോ പറ്റില്ലല്ലോ കരാട്ട നമ്മള് സിനിമക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരു നമ്മള് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പാടിയിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നതും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്ക് മാത്രം നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും പ
ഒരു പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് പാടി അന്ന് പാടി നിങ്ങൾ തമിഴ് പാടിയതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് പാടുക അത് രസകരമായിട്ട് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ പാടിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു മോനക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടി ഈ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല 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 മാർക്കുണ്ട് ഇപ്പം എസ് ഐ ടി എഴുതിന് നല്ല സ്കോറുണ്ട് എല്ലാം എ പ്ലസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നെ പോലല്ല പോലല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് മലയാളം സ്റ്റഡി വേണമെന്ന് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ ആ അത് ഇനിയിപ്പോൾ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നൊരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചോളും അപ്പം ഞാൻ പോയി തെലുങ്ക് സിനിമ എന്താ ചെയ്തതല്ലേ അല്ല ആ ഈ മലയാളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ വായിക്കാനുള്ള ശീലം കിട്ടില്ലല്ലോ ആ അത് അതിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ദുൽഖറിന് പോലും വായിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒരുപാട് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ അപ്പം ഒരു വലിയ ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു റിസ്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ വായിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡബിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മാറി ആള് ഡബ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡബിങ് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഡബിങ്ങിൽ ബാവുചരൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയെല്ലാം ബാവുചരൻ തന്നെയല്ല ഡബ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ മാറി ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈശാലി അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അത്രേ തമിഴാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ കുറെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സമയത്തിന്റെ തമിഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബിങ് സമയം കൂടുതലാണോ എടുക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ തമിഴിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമോ അതോ അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഡയലോഗ് ഏതായിരിക്കും തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പി എസ് ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും പി എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വിണ്ണയത്താണ്ടി വരുവൊക്കെ അല്ല ഏത് ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അന്നേരം പഠിക്കുക പറയുക പിന്നെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാറില്ല ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ കാണാൻ പിടിച്ച് പറയും കാരണം മറ്റേ മദനോത്സവം ഒക്കെ സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് സിങ് സൗണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗുണമുണ്ട് കുറച്ച് ദോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുണം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ട്രെൻഡും ആ ഫീലും എല്ലാം സിങ് സൗണ്ടിൽ കിട്ടും ഡബിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സമയം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതും ആ സമയത്ത് രണ്ടിന് രണ്ട് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ടും കൊണ്ടും രണ്ടും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നിയാലും സിങ് സൗണ്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് ഡബിങ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ടോണൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും വോയിസിന്റെ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണി കൂടുതലാണ് കാരണം കറക്റ്റ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ഒരാൾ മറ്റേ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് കൗണ്ടർ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് എല്ലാം നോക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാക്കയോ പല്ലിയോ കറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡബിങ്ങിന് അത് പ്രശ്നമില്ല അവിടെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ലിപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിക്ചർ ആശ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സിങ് സൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ല ചെയ്ത് മദനോത്സവത്തിൽ കായങ്ങളും കൊച്ചുണ്ണി ആയിരുന്നു പിന്നെ പൊന്നിയും ചെല്ലും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പഠിച്ച് പറയായിരുന്നു അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അതെ അതെ മറ്റേ പഴയ തമിഴല്ലേ ആ തമിഴും ഈ തമിഴുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പൊന്നിസ്ലമോ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന മധുര ആ സൈഡിലുള്ള തമിഴ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തമിഴായിരുന്നല്ലോ അതെ ഉനക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഉമക്കെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസം മൊത്തം കാണാതെ പഠിച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല മണിസാന്റെ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഡയലോഗ് കാണാൻ പഠിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാവരും തമിഴിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാ തമിഴ് സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമ ഒക്കെ അങ്ങനെയാ ഫുൾ ഡയലോഗ് ഹിന്ദിയും അങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദിയും അങ്ങനെയാ മലയാളത്തിലും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പ്രോംറ്റിങ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ എല്ലാം പ്രോംറ്റിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടുതലും കാണാതെ പിടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണാതെ പിടിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും
പരിപാടികളുണ്ട് എത്ര പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനൊക്കെ ഒരു ഷോട്ടിലൊക്കെ അതൊരു സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ സിനിമയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡബിങ്ങിന് സമയം ലാഭിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സമയം അതിന് എക്സ്ട്രാ ആവും എന്നാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആവും മറ്റൊരു സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് അവിടെ നിന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നും ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാകും പാടില്ല ഡബിങ്ങിന്റെ ഒരു സേവിങ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ട് സേവിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം രണ്ടും ഒരു രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡബിങ്ങിന്റെ സംഭവം കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഇപ്പൊ സിങ് സൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ല ലാഭം മാത്രം നോക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രീത്തും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡബിങ് സിനിമയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര ആ ഒരു കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ബ്രീത്തും അത് അതൊക്കെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വരും വരും സമയം അല്ല പണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകൾ മുഴുവൻ സ്പോട്ട് ഡബിങ് ആയിരുന്നു മിച്ചൽ ക്യാമറ എന്ന് വലിയ ക്യാമറയിൽ അതിലിങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഡിവൈസ് റൗണ്ട് ആ വലിയ ക്യാമറ ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഡിവൈസ് അതേ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റെക്കോർഡിങ് ആയിരുന്നു അന്ന് പണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകൾ മുഴുവൻ ആ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പണ്ടുള്ള സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അത് തിരിച്ചു അത് ഇടയ്ക്കും വേറെ ഡബിങ് ആക്കി ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഡബിങ് ഇപ്പൊ ഡയലോഗ് തെറ്റിയാൽ മാറ്റി പറയാം അപ്പൊ അതങ്ങ് ട്രെൻഡ് ആയി മാറി പിന്നെ തിരിച്ചിപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നു മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഡബിങ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി എല്ലാവർക്കും ഡയലോഗ് പ്രോംറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി വേണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് ഡയലോഗ് കാണാൻ പഠിച്ച് പറ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത നമ്മള് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകും ചെന്നൈയില് ഡിയോയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ഏകദേശം ഒരു ജൂലൈ പത്ത് വരെയൊക്കെ പോകുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് ആ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ദുബായ് വഴിയാണ് എപ്പോഴും യു എസ് എക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി അതൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങാറുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ദുബായ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ദുബായ് അതെ അതെ അടിച്ചുപൊളിച്ചല്ലേ മലയാളം സംസാരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആളുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര നേരം മലയാളം ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കും കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയും മലയാളത്തിൽ പറയും പക്ഷെ ഈ ഇവർക്കൊന്നും മലയാളം അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറും പെട്ടെന്ന് മാറും പെട്ടെന്ന് മാറും എനിക്ക് ബാബുചേട്ടൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ബാബുചേട്ടൻ എങ്കിലും ഒരു ലൈൻ എനിക്കൊന്ന് പാട്ടി തരും ആ തമിഴ് തംസോ ആ തമിഴ് പാട്ടല്ലേ മാഡം പാർത്ത് മുതൽ നാളെ ഓക്കേ അത് നോക്കിയൊക്കെ പാടി വളരെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് 
പുള്ളി വളരെ അന്ന് വളരെ അവർ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പാടിയതാണേ ഒറ്റ റിഹേഴ്സലും രണ്ട് റിഹേഴ്സലും ഒക്കെ വെച്ച് പാടും ിഴൈ പോലെ ഉണർന്തേൻ കാച്ചി പിഴൈ പോലെ ഒരലയായി വന്തേ എനയടിത്തായ് കടലായി മാറി പിന്നെയെഴുത്താ ഉൻ പതാകെ താങ്കി ഉന്മുഖം ഉന്മുഖം എന്നും മറയാതെ
അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 എന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇനിയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പ്ലീസ് കീപ് ലവിംഗ് മീ ലവ് മൈ ഫാമിലി Okay, thank you okay, so much. Okay, bye-bye.